بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب واليوم سنتكلم مرة أخرى عن العقائد المسيحية الموجودة في كتابات آباء ما قبل نقية في البداية لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة يجب التنبيه أولا على أن هذا الفيديو ليس هو أول فيديو نتكلم فيه عن عقائد آباء ما قبل نقية هناك ثلاث فيديوهات نتكلم فيها عن العقائد الموجودة في كتابات الآباء الرسوليين وقلنا أن كتابات الآباء الرسوليين هي أقدم كتابات مسيحية خارجة عن العهد الجديد وهي بالتأكيد داخلة ضمن كتابات آباء ما قبل نقية أيضا إذا كنت لم تشاهد الفيديو الخاص بمراحل تطور العقائد المسيحية فشاهد هذا الفيديو مع الفيديوهات المتعلقة بالعقائد الموجودة في كتابات الآباء الرسوليين قبل مشاهدة هذا الفيديو والفيديوهات القادمة عند البحث في العقائد الموجودة في كتابات أباء ما قبل نقية نجد أن اهتمامنا منصب على المقاطع المتعلقة بعقيدة الثالوث والتجسد وألوهية المسيح وقلنا من قبل أن بولس هو مؤسس عقيدة الصلب والفداء فبالتالي لابد أننا سنجد عقيدة الصلب والفداء كما شرحها بولس في رسائله في كتابات آباء ما قبل نقية أما الخلاف المعتبر والذي يدل على تطور العقائد المسيحية هو الخلاف الموجود بين آباء عصر المجامع وآباء ما قبل نقية فيما يخص الثالوث وطبيعة المسيح والتجسد وعلاقة الإبن بالآب وقلنا أن مفهوم وحدة الجوهر هو المفهوم الرئيسي والجوهري الذي تم بلورته عند آباء عصر المجامع وهو مفهوم غير موجود عند الغالبية العظمى من آباء ما قبل نقية مفهوم وحدة الجوهر بين الآب والابن أو بين الآب والابن والروح القدس يعني ببساطة المساواة التامة بين الأقانيم الثلاثة مما يعني باختصار أننا لو وجدنا في كتابات آباء ما قبل نقية أي تفاوت بين الأقانيم الثلاثة في القدر أو في العظمة أو في أي شيء فإن هذا يعني ببساطة أن آباء ما قبل نقية لم يكن عندهم مفهوم واضح لوحدة الجوهر والمساواة التامة بين الأقانيم وهكذا سنتكلم اليوم عن عقيدة التدني أو باللغة الإنجليزية مصطلح اسمه Subordinationism وهذا المصطلح الإنجليزي Subordinationism يعني باختصار وجود تفاوت أو أن بعض الأقانيم متدنية عن أقانيم أخرى أعظم وأعلى منها في المرتبة وهكذا نجد أن كل الآباء وكل المسيحيين بلا استثناء يؤمنون بأن الآب هو الإله الحقيقي له جوهر اللاهوت الكامل لكن الخلاف العقائدي التاريخي الموجود بين آباء الكنيسة هو الخلاف المتعلق بالعلاقة بين الآب والابن والعلاقة بين الآب والروح القدس وهكذا نجد أن الغالبية العظمى من آباء ما قبل نقية يجعلون الآب أعظم من الكل والابن أدنى منه والروح القدس أدنى من الابن وحتى لو وجدنا أن بعض آباء ما قبل نقية يصرحون بعبادة المسيح ويصرحون بألوهية المسيح إلا أنهم لا يساوون بين الآب والابن ولا يجعلون الابن من نفس جوهر الآب مساوي له في كل شيء اليوم سنطلع على بعض المراجع المسيحية الهامة المتعلقة بكتابات اثنين من أهم أباء الكنيسة الأب الأول هو يوستينوس الشهيد الذي يمثل أباء القرن الثاني الميلادي والأب الثاني هو أوريجانوس الإسكندري أو أوريجانوس المصري الذي يمثل عقائد آباء القرن الثالث قبل قراءة هذه المقاطع يجب التنبيه على نقطة أخرى في غاية الأهمية ألا وهي اعتراف الكثير من آباء ما قبل نقية بوجود تشابه كبير جدا بين المسيحية والديانات الوثنية وسوف نفرد فيديو لهذا الموضوع سنبدأ أولا بقراءة مقطع واضح جدا يبين أن القديس يوستينوس الشهيد حسب وصف النصارى يؤمن بعقيدة التدني 
او السب اوردينيشنزم هناك مجلد يجمع كل كتابات يوستينوس الشهيد مترجمه الى اللغه العربيه من اصدار مكتبه باناريون ضمن سلسله النصوص المسيحيه في العصور الاولى المجلد بعنوان القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص اخرى في الصفحه رقم 40 من هذا المجلد من كتاب الدفاع الاول ليوستينوس الشهيد الفصل الثالث عشر يوستينوس الشهيد يقول ان الذي علمنا هذه الاشياء هو يسوع المسيح الذي ولد لهذا الغرض وصلب في عهد بيلاطس البنطي والي اليهوديه وفي زمن ملك طيباريوس قيصر وسوف نثبت اننا نتعبد له بحكمه إذ قد تعلمنا أنه ابن الله الحي نفسه ونؤمن أنه الثاني في الترتيب وروح النبوة هو الثالث في الترتيب ولهذا السبب يتهموننا بالجنون قائلين إننا ننسب إلى رجل مصلوب المرتبة الثانية بعد الله الأبدي غير المتغير خالق الكل ولكنهم يجهلون السر الذي يكمن وراء هذا الموضوع ونحن نرجوكم أن تنتبهوا لهذا السر بينما نقوم بشرحه في الهامش رقم 65 أسفل الصفحة مكتوب تظهر هنا بعض من ملامح عقيدة الثالوث عند القديس يوستينوس وإن كانت العلاقة بين الأقانيم الثلاثة غير واضحة في هذا التعبير وتكرار الإشارة إلى عقيدة الثالوث في الدفاع الأول كذا كذا ويشرح العلامة أثيناغورس ولا يهمنا هنا كلام أثيناغورس لكن يهمنا هنا كلام يوستينوس الشهيد نجد أن يوستينوس يقول الآتي أولا نؤمن أنه الثاني في الترتيب والروح النبوة هو الثالث في الترتيب يتكلم عن ابن الله الحي ثم يقول ولهذا السبب يتهموننا بالجنون قائلين أننا ننسب إلى رجل مصلوب المرتبة الثانية بعد الله الأبدي غير المتغير خالق الكل انظر كيف يتكلم عن الآب وكيف يتكلم عن ابن الله الحي على أنه رجل مصلوب يعبدون رجلا مصلوبا سنطلع الآن على تعليق القس الدكتور حنا جرجس الخضري في كتابه تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الأجيال المجلد الأول يعلق على عقيدة يوستينوس فيما يخص العلاقة بين الأب والابن يقول في الصفحة رقم 255 وعندما تعرض القديس يوستينوس لشرح علاقة الأب بالابن لم يستطع أن يتجنب السقوط في مشكلة التابعية أو الخضوع Subordinationism أي تبعية الابن للآب أو خضوع الابن للآب لأن الآب أعظم وأسمى منه فقد كتب يقول إن اللوجوس أصبح ابنا إلهيا ولكنه خاضع للآب هذا في الحوار مع تريفو الفصل رقم 61 وستكون لنا الفرصة للتكلم عن هذه العقيدة عندما نتعرض لشرح أفكار أوريجانوس اللاهوتية في هذا الموضوع وسوف نذهب إلى هذه الفقرة فيما بعد ثم يقول من أهم المواضيع اللاهوتية التي عالجها يوستينوس موضوع اللوجوس وفي شرحه لهذه العقيدة يرى بعض الروابط التي تربط المسيحية بالوثنية أردت أن أقرأ هذه الفقرة وسنفرد فيديو خاص لهذا الموضوع آباء ما قبل نقية والعلاقة بين المسيحية والديانات الوثنية ثم يقول القصة حنا جرجس الخضري يتكلم عن عقيدة يوستينوس فيما يخص العلاقة بين الأب والابن فإن خروج اللوجوس من الأب يتكلم هنا عن عقيدة يوستينوس وشرح يوستينوس فإن خروج اللوجوس من الأب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس بعض الأرواح من الإله العظيم في المفهوم الوثني الغنوسي بمعنى أن فهم يوستينوس لولادة الإبن من الآب ليس مثل فهم آباء عصر المجامع ولكنه أقرب لفهم وثني غنوصي كما أن يوستينوس يعتقد بأن الإبن أدنى من الآب وأن الروح القدس أقل من الإبن فقد كتب يقول إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق الكون 
وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السامي في المرتبة الأولى والمسيح في المرتبة الثانية والروح القدس في المرتبة الثالثة ويشير إلى الدفاع الأول الفصل الثالث عشر وهكذا يقول في النهاية مما لا شك فيه أن الدراسات الفلسفية الكثيرة التي درسها القديس يوستينوس قبل تجديده لأنه كان فيلسوفا وثنيا ثم أصبح مسيحيا تركت في تعاليمه بعض الآثار الوثنية على أن هذا لا يقلل من عظمة الرجل الذي عاش ومات لأجل المسيح كان يعلم عقيدة كفرية وكان يعلم أن المسيحية مشابهة للوثنية وكان يعلم بعقيدة التدني أو الخضوع subordinationism أن الآب أعظم من الكل والابن رجل مصلوب في المرتبة الثانية بعد الله الثابت الأزلي خالق الكل وفي النهاية في المرتبة الثالثة الروح القدس الآن سننتقل إلى قراءة بعض المقاطع المتعلقة بالقديس أوريجانوس الإسكندري والذي يمثل آباء القرن الثالث الميلادي وللعلم أوريجانوس من أشهر آباء الكنيسة مع أن بعض المسيحيين يرفضون أن يطلق عليه لقب أب لأنه كان محروما في زمنه بسبب بعض الهرطقات التي علم بها وهناك نقطة في غاية الأهمية لم يتم حرم أوريجانوس بسبب عقائده المتعلقة بالعلاقة بين الأب والابن وإنما تم حرمه لبعض العقائد الأخرى والتي تم الحكم عليها بأنها هرطقة وهذا يعني باختصار أن عقائد أوريجانوس المتعلقة بالعلاقة بين الأب والابن كانت عقائد سائدة في زمنه آنذاك ولذلك لم ترى الكنيسة المعاصرة له أن هذه العقائد هرطقة ولم يحرم بسببها ولكن بالطبع في ضوء كتابات أباء عصر المجامع عندما ننظر إلى الوراء إلى كتابات أوريجانوس سنرى أن أوريجانوس وقع في هرطقات كثيرة جدا خصوصا هرطقة التدني أو التابعية أو السب أوردينيشنزم وبالرغم من أن بعض الآباء وبعض الدارسين أرادوا نفي هذه التهمة عن أوريجانوس تهمة أنه يؤمن بعقيدة التبعية أو التدني أو الخضوع أو السب أوردينيشنزم إلا أنني أرى أن أوريجانوس تكلم في مقاطع واضحة وصريحة بهذه العقيدة وهذه المقاطع محكمة ولا يمكن تأويلها على سبيل المثال هذا المقطع الموجود في كتابه ضد كالسس الكتاب الثامن الفصل الخامس عشر يقول فنحن الذين نقول إن العالم المرئي كان تحت حكم أو سيطرة أو قهر ذلك الذي خلق جميع الأشياء أي الآب نعلن أيضا بهذا أن الإبن ليس أقوى أو أعظم من الآب ولكن أدنى منه وهذه العقيدة مبنية على قول يسوع نفسه إن الآب الذي أرسلني هو أعظم مني وليس منا من هو مجنون ليؤكد أن ابن الإنسان هو رب على الله أي أعظم منه ولكن عندما نعتبر المخلص كالله الكلمة والحكمة والاستقامة والحق نقول بالتأكيد أن له السيادة على جميع الأشياء والتي أخضعت له بهذه القابلية ولكن لا نقول أن سيادته امتدت لتسود على الله والآب الحاكم على الكل وهكذا رغم أن أوريجانوس يعظم الإبن تعظيما كبيرا إلا أنه يقول بشكل واضح وصريح أن الإبن أدنى من الآب وليس أقوى منه أو أعظم منه وهذه العقيدة مبنية على قول يسوع نفسه إن الآب الذي أرسلني هو أعظم مني أو النص الموجود في إنجيل يوحنا أبي أعظم مني أيضا مقطع آخر في غاية الأهمية من كتابه ضد كالسس الكتاب الثاني الفصل التاسع يقول ولهذا نحن ندين اليهود الذين لا يعترفون به كإله أي يسوع يتكلم عن يسوع اليهود لا يعترفون بيسوع كإله والذي شهدت له العديد من الفقرات في كتابات الأنبياء إلى درجة أنه قوة عظيمة 
وإله بجانب الإله والآب لجميع الأشياء اجمع هذه الفقرة مع الفقرة السابقة أوريجانوس يتكلم بشكل صريح أن الإبن إله ولكنه إله بجانب الإله والآب لجميع الأشياء وهو في المقطع السابق أدنى منه وهذا يعني أن أوريجانوس أولا يؤمن بالتدني بشكل واضح وصريح ثانيا كأنه يتكلم عن تعدد الآلهة إله بجانب الإله الأب لجميع الأشياء الآن سنطلع على بعض المراجع التي تعلق على عقيدة أوريجانوس فيما يخص العلاقة بين الأب والابن المرجع الأول للأنبا بشوي تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المجامع المسكونية والهرطقات للأنبا بشوي يتكلم عن مجمع نقية أفكار أريوس الهرطوقية والرد على بعضها وهنا يجب التنبيه على أن الكثير جدا من الدارسين يربطون بين عقائد أريوس وعقائد أوريجانوس ويعتقدون أن أريوس تأثر بشدة بعقائد أوريجانوس لأن أوريجانوس كان يؤمن بالتدني أو السب أوردينيشنزم الأنبا بشوي يتكلم عن عقائد أريوس ويقول كما أنكر ألوهية الروح القدس وبذلك يكون قد أنكر الثالوث القدوس وفي ذلك تبع نظرية التدني سب أوردينيشن التي نادى بها أوريجانوس إذا الأنبا بشو يؤكد على أدنى أوريجانوس نادى بعقيدة التدني أو السب أوردينيشن أو السب أوردينيشنزم أيضا مقطع آخر لمؤرخ الكرسي الأنطاكي أسد رستم من كتابه آباء الكنيسة يتكلم عن الآباء الإسكندريون في الصفحة رقم 131 هنا يشير الدكتور أسد رستم إلى نقطة في غاية الأهمية أنا شخصيا أريد التحقق منها هو يقول بأن أول شخص صك عبارة هومو أوسيوس وحدة الجوهر أو واحد في الجوهر هو أوريجانوس ولكن مع ذلك رغم أن أوريجانوس يستخدم عبارة هومو أوسيوس إلا أنه يقول بأن الإبن أدنى من الآب كيف ذلك؟ العجيب أن هؤلاء الذين يقولون أن أوريجانوس هو الذي صك هذه العبارة هومو أوسيوس لا يشيرون إلى المقطع الذي يتكلم فيه أوريجانوس أو يستخدم فيها هذه الكلمة على كل حال الدكتور أسد رستم يقول وهكذا فإنه لا بداية للإبن وعلاقة الآب بالإبن هي الوحدة في الجوهر واستعمال اللفظ اليوناني هومو أوسيوس يعود إلى أوريجانوس ولكن من ينعم والمفترض من يمعن النظر في جميع ما تبقى من أثار أوريجانوس يلمس قولا بالثالوث متدرج أيضا فالآب بوحده هو الأوتوثيوس والأبلوس أجاثوس أما الإبن فإنه صورة الخير فقد جاء في رده على كالسس الكتاب الثامن الفصل الخامس عشر فنحن الذين نقول أن العالم المنظور هو تحت إرادة من خلق كل شيء نعلن أن الإبن ليس أقوى من الآب بل دونه وجاء في تعليقه على إنجيل يوحنا 14-28 أما نحن الذين نصدق المخلص حين قال أن الآب الذي أرسلني هو أعظم مني نعترف أن المخلص والروح القدس أعظم من كل الأشياء التي صنعت ولكننا نعترف أن الآب أعظم منها بقدر ما هما أعظم من المخلوقات وهذه الفقرة الأخيرة تعني أن أوريجانوس كان يؤمن بأن الإبن والروح القدس أعظم من كل المخلوقات لكن الآب أعظم من الكل بقدر ما هم أعظم من كل المخلوقات نقرأ أيضا مقطع للدكتور القس حنا جرجس الخضري في كتابه تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الأجيال المجلد الأول الصفحة رقم 319 يقول إذا اكتفينا بالاقتباسات السابقة فقط يمكن أن نقول مع كاستن بأن تعليم أوريجانوس الكريستولوجية تقدمت بخطوات واسعة إلى الأمام على تعليم المعلمين الذين سبقوه على أننا نلاحظ أنه قد ترك لنا بعض النصوص في أماكن كثيرة أخرى في كتاباته لا تتفق وأقوال التي سبق أن أشرنا إليها بخصوص وحدة الجوهر وذاتيته هذا المقطع السابق يوضح أن هناك تطور بين عقائد أوريجانوس في القرن الثالث 
وعقائد آباء الكنيسة الذين سبقوه ولكن مع ذلك أوريجانوس لم يصل إلى التصور الموجود عند آباء عصر المجامع يقول مفهوم أوريجانوس لللوجوس إن الوسيط بين الله والناس ما هو إلا إله ثاني أو ثانوي في عرف أوريجانوس هو ابن ولكنه مختلف عن أبيه في الطبيعة ومن المستحيل مساواته مع الآب فهو أقل منه درجة أي تابع للآب لا يملك اللاهوت بل يتقبل من الآب فهو الله بالاشتراك في لاهوت الآب الآب بوحده هو الله بذاته أما الإبن فهو إله من درجة أدنى ثم يقول توجد عبارات أخرى في كتابات اللاهوت الإسكندري تدل على نفس المعنى كقوله دياتروس ثيوس أي إله ثاني أو ثانوي هذه العبارة موجودة في كتابه ضد كلسس الكتاب الخامس الفقرة الخامسة والثلاثين بل إنه يختلف عن الآب ليس فقط في تميزه كشخص آخر بل في الجوهر أيضا ويقول ومما لا شك فيه أن هذه العبارات التي ذكرها لودز وعبارات أخرى كثيرة خطيرة المعنى ثقيلة النتيجة قد أفلتت من قلم أوريجانوس ولهذا السبب فقد اتهمه البعض بهرطقة التابعية سبوردينيشنزم أي أن الإبن أقل من الآب في الدرجة وتابع له ثم يقول ومن هذا يتضح أن البعض يبرر اللاهوت المصري من هذه الهرطقة والبعض الآخر يرى في كتاباته ميلا صريحا للتابعية والذي دفع البعض إلى أن يروا في أوريجانوس نوعا من هرطقة التابعية هي النصوص التي سبقت الإشارة إليها وخاصة النص الآتي ونحن الذين نؤمن بكلام السيد الذي يقول بأن الآب الذي أرسله هو أعظم منه والذي لا يسمح بأن يلقب بالصالح ناسبا هذا اللقب للآب فإنه بهذا يدين الذين يمجدون الإبن بإفراط فنحن نؤمن بأن المخلص والروح القدس يفوقان كل الأشياء المخلوقة في العظمة والسمو بلا وجه للمقارنة كذلك الآب يفوقهما في العظمة والسمو بدرجة سموهما وتفوقهما على كل الخلائق الأخرى ولاحظ أن أوريجانوس يعتمد في عقيدته هذه على نصوص كتابية وليس فقط نصوص كتابية بل كلام المسيح نفسه هو يفهم هذه العقيدة عقيدة التدني من قول المسيح أبي أعظم مني ومن قول المسيح لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله وهكذا نجد أن الذي يقرأ كتابات أباء ما قبل نقية بتجرد وبدون تحيز سيجد أن هذه الكتابات لا تصف العلاقة بين الأب والابن كما نجدها في كتابات أباء عصر المجامع ونجد في هذه الكتابات كتابات أباء ما قبل نقية تصريحا وأحيانا تلميحا بعقيدة التدني أو الخضوع أو التبعية أو التابعية أو السب أوردينيشنزم والذي يعني أن الآب أعظم من الكل وهو أعظم من الإبن والروح القدس والابن أدنى من الآب وكذلك الروح القدس أيضا أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل نستكمل عرض بعض عقائد أباء ما قبل نقية والمتسقة تماما مع فكرة التدني أو الخضوع أو التابعية أو السب أوردينيشنزم لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته